ஹாய் ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் எஸ்கேஏ பேசுகிறேன் அதிகமான நண்பர்கள் இந்தியாவின் ஏஎம்சிஏ ப்ரோக்ராம் பற்றி சொல்லுங்க இப்போ என்ன தான் நடக்குது அந்த போர் விமானம் எப்போ வரும் என்ற கேள்விகளை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கீங்க அதற்கான பதில்களை இந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் அதற்கடுத்தது சும்மா சும்மா இந்த சைனா அது இது அப்படி இப்படின்னு சொல்லிக்கிட்டே இருக்கிறது ஒரு சில பேர் அவங்ககிட்ட அது இருக்குது இந்த ஆயுதம் இருக்குது எதாவது சொல்கிறது நம்ம எப்படி தான் எடுத்து சொன்னாலும் புரிய மாட்டேங்குது உண்மைகளை ஒரு சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் டேட்டா பேஸ் மாதிரி அதுலேருந்து எடுக்கிற மாதிரி எடுத்து விட்டுக்கிட்டே இருந்தாலும் இவர்களால் நம்பவே முடிகிறது இல்லை இப்போ ஒரு புது ட்ரெண்ட் ஆரம்பிச்சிருக்கு என்னன்னா எதிரியை குறைத்து மதிப்பிடக்கூடாது இது கூடவா எங்களுக்கு தெரியாது அதைத்தான் இந்த வீடியோவிலையும் நம்ம சொல்ல போகிறோம் சைனா ஒரு முழு நீள போருக்கு தயாராகவே இல்லை அவர்களால் முடியவே முடியாது நூற்றுக்கு நூறு சதவிகிதம் உண்மையான ஆதாரங்களை இந்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் மூன்றாவதாக சைனா ஏன் அழியுது அதற்கான உண்மையான காரணத்தை இன்னைக்கு வீடியோவில் பார்ப்போம் அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இந்த வீடியோவின் கடைசி பாகத்தில் உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோவை பார்க்குற எல்லாருக்குமே ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குது பார்க்க மறந்துடாதீங்க ஓகே ஃபஸ்ட் பார்ட் ஏஎம்சியை பற்றி பார்ப்போம் இந்திய விமானப்படையின் பழைய போர் விமானங்களை மாற்றுவது மட்டுமல்லாமல் அதனை ரீப்ளை செய்யக்கூடிய போர் விமானங்கள் ஒரு சீரியல் அதாவது அடுத்தடுத்த மேம்பாடாக இல்லாமல் ஒரு லீப் ஜம்ப் செய்ய இந்தியா முயற்சிக்கிறது அதாவது மூன்றாம் தலைமுறையிலிருந்து நான்கு பின்பு ஐந்து என இல்லாமல் மூன்றிலிருந்து ஐந்து நான்கிலிருந்து ஆறாம் தலைமுறை போர் விமானங்களை இயக்க இந்தியா ஆசைப்படுவது மட்டுமல்லாமல் வெரி அம்பிஷியஸ் நகர்வுகளையும் ஏற்பாடுகளையும் செய்கிறது இந்தியா மிக விரைவில் நமது சொந்த எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போன்ற போர் விமானத்தை போர் நடவடிக்கைகளுக்கு பயன்படுத்த ஆசைப்படுகிறது இதற்கான திட்டம்தான் இந்தியாவின் நன்கு வேரூன்றப்பட்ட ஏஎம்சிஏ எனப்படும் தி அட்வான்ஸ்ட் மீடியம் காம்பேக்ட் ஏர்கிராஃப்ட் திட்டம் நீங்கள் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டியது இந்தியாவின் ஏஎம்சிஏ டிசைன் ரஷ்யாவின் சுக்காய் ஃபிஃப்டி செவன் ஏர்கிராஃப்ட் அல்லது சைனாவின் ஜே டுவெண்டி ஏர்கிராஃப்ட் போன்ற போர் விமானங்களை ஒத்து இருப்பதை விட அமெரிக்காவின் லாக் ஹீட் மார்டின்ஸ் எஃப் தேர்ட்டி ஃபைவ் ஃபைட்டர் ஜெட் விமானம் போலவே இருக்க வேண்டும் என்று இந்திய விமானப்படை ஆசைப்பட்டது அவ்வாறு இப்போதும் உள்ளது அதாவது ஒரு குறிப்பிட்ட பணி அல்லது நடவடிக்கைக்காக மட்டும் போர் விமானத்தை தயாரிக்காமல் எவ்வளவு லோட் அவுட் லோட் அவுட் என்றால் போருக்கான ஆயுதங்களை விதவிதமான ஆயுதங்களை எவ்வளவு எடையில் சுமக்கலாம் என்பதுதான் லோட் அவுட் எனவே ஒவ்வொரு போர் தளத்தை பொறுத்து அதற்கான ஆயுத லோட் அவுட் எடுத்துக்கொண்டு மல்டி ரோல் போராளியாக எப் தேர்ட்டி ஃபைவ் போலவே செயல்பட வேண்டும் என்று இந்தியா விரும்புகிறது நாம் மாற்றி வைக்கப் போகும் நமது பழைய போர் விமானங்களின் எண்ணிக்கையை மட்டும் நிரப்புவதாக இல்லாமல் கம்ப்ளீட்லி அட்வான்ஸ்ட் போர் விமானமாக இருக்க வேண்டும் அவர்களுக்கு தேவை இரண்டு விஷயங்கள் மிகவும் ஃபிளெக்சிபிள் போர்ஸ் மல்டிப்ளையராக இருக்க வேண்டும் அடுத்தது எதிரி யாராக இருந்தாலும் எந்த டெரைனாக இருந்தாலும் சுப்பீரியர் பெனட்ரேஷன் கேப்பபிலிட்டிஸ் இருக்க வேண்டும் அப்படி அடிச்சு தகர்த்துக்கிட்டு போயிட்டே இருக்கணும் இந்த ஏஎம்சிஏ திட்டத்தின் முக்கிய அம்சம் நமது பழைய ஜாக்வார் அண்ட் தசால்ட் மிராஜ் டூ தௌசண்ட் போர் விமானங்களை முற்றிலுமாக நீக்கிவிட்டு அதைவிட பல மடங்கு நவீன விமானங்களை சேர்க்க வேண்டும் அப்படி செய்தால் அது அல்மோஸ்ட் டபுள் மாடர்னைசேஷனுக்கு சமம் அதனால் தான் இந்தியாவின் ஏஎம்சிஏ திட்டம் பல ஐட்ரேஷன்ஸ் அதாவது பல மாடிபிகேஷன்ஸ் அண்ட் மாற்றங்களை சந்தித்து விட்டது ஆனால் அதன் கோர் ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் அடிப்படை தேவை மாறவே இல்லை அது என்னவென்றால் ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் அளவுக்கு ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி இருக்க வேண்டும் அதோடு இட் ஷுட் பி அ சிங்கிள் சீட்டர் ஆனால் மல்டி ரோல் ஃபைட்டராக இருக்க வேண்டும் இந்த மூன்று முக்கியமான தேவைகள் தான் இரண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டில் ரஷ்யாவின் சுக்காய் பிப்டி செவன் போர் விமானத்தை அடிப்படையாக கொண்ட ஒரு புதிய போர் விமானத்தை உற்பத்தி செய்வதற்கான ரஷ்ய இந்திய பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் எஃப் ஜி எஃப் ஏ திட்டத்திலிருந்து இந்தியா பின்வாங்கியது அந்த எஃப் ஜி எஃப் ஏ திட்டத்தில் இருந்த பல டெக்னிக்கல் அண்ட் மற்றும் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் ரிலேட்டட் கவலைகள் இந்தியாவுக்கு இருந்தாலும் அந்த திட்டத்திலிருந்து பின்வாங்கியதற்கான மிக முக்கிய காரணம் இந்தியா எதிர்பார்த்த சிக்ஸ் ஜெனரேஷன் அளவுக்கான ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜி ரஷ்யாவால் முன்மொழியப்படவில்லை அது மிகவும் சுலபமாக தெரிந்து கொள்ளலாம் அவர்கள் பயன்படுத்த திட்டமிட்டிருந்த ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன் ரேடார் ரெஃப்ளெக்டர்ஸ் ரேடார் பொசிஷன்ஸ் மற்றும் அதனுடைய எலக்ட்ரானிக் காம்போசிஷன் அண்ட் இன்டெகிரேஷன் பற்றி படித்தாலே நமக்கு அதனுடைய ஸ்டெல்த் டெக்னாலஜியின் சக்தி புரிந்துவிடும் அது எந்த அளவுக்கு ரகசியமாக திருட்டுத்தனமாக நடவடிக்கைகளை செய்ய முடியும் என்பது எல்லாருக்குமே தெரியும் அது மட்டுமல்ல 
ரஷ்யாவின் இஸ்டேலிய தேர்ட்டி இன்ஜின் தயாரிப்புக்கான நேரம் அதாவது இந்தியாவின் தேவைக்கான எண்ணிக்கையில் தயாரிப்பதற்கான காலம் மிகவும் அதிகமாக இருக்கும் என்று நம்பப்பட்டது எனவேதான் இந்தியா இந்த ஏஎம்சி திட்டத்தின் கீழ் இந்தியாவிலேயே உள்நாட்டு தயாரிப்பு என்ற கொள்கையின் கீழ் ஒரு ஆறாம் தலைமுறைக்கு சமமான ஐந்தாம் தலைமுறை போர் விமானத்தை தயாரிக்க முடிவு செய்தது இது இந்தியாவின் டிஆர்டிஓ மற்றும் ஹெச்ஏஎல் நிறுவனங்களால் மற்றும் உள்நாட்டு சப்ளையர்ஸ் இணைந்து தயாரிக்கப்பட்டு வருகிறது கடந்த ஐந்து அல்லது ஆறு ஆண்டுகளில் இந்த ஏஎம்சி திட்டத்தின் பல டெக்னிக்கல் ஸ்பெசிபிகேஷன்ஸ் மாறி இருந்தாலும் இப்போது இந்த விமானத்தின் பல விஷயங்கள் கன்ஃபார்ம் ஆகிவிட்டது இது ஒரு சிக்ஸ்த் ஜெனரேஷன் பண்புகள் கொண்ட ஒரு பிப்த் ஜெனரேஷன் மல்டி ரோல் போர் விமானம் இது ஒரு சிங்கிள் சீட்டர் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு வெரி லோ ரேடார் கிராஸ் செக்ஷன்ஸ் சுப்பீரியர் ஸ்டெல்த் பெர்ஃபார்மன்ஸ் இன்டகிரேஷன் ஆஃப் சர்டன் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் ஆயுதங்களை தாக்குவதற்காகவே அதாவது ஆட்டோ லோடிங் அண்ட் அட்டாக்கிங் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் ஹீட் சீக்கிங் ரிசல்ட்ஸ் இதனை செய்வதற்காக வெரி ஸ்பெசிபிக் ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளது இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அட்வான்ஸ்ட் எலக்ட்ரானிக் வார்ஃபேர் சிஸ்டம்ஸ் இதில் இருக்கும் இன்டர்னல் வெப்பன் பே இருக்கும் பிவிஆர் மிசைல் டார்கெட்டிங் சிஸ்டம் இருக்கும் ஏர் டு ஏர் மிசைல்ஸ் ஸ்டாண்ட் ஆஃப் வெப்பன்ஸ் அண்ட் கைடட் பாம்ஸ் இதில் இருக்கும் டிரெக்டட் எனர்ஜி வெப்பன் டிஇடபிள்யூ எனப்படும் சிஸ்டம் இருக்கும் ஏஎம்சிஏயின் முதல் விமானம் இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி நான்கு இன்னும் மூன்று வருடங்களில் இந்தியாவை வலம் வரும் ஒருவேளை இந்த தொற்று நோய் ஏதாவது சப்ளை செயின் அல்லது மேனுஃபேக்சரிங் தளங்களை பாதித்தால் கூட இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஐந்தாம் ஆண்டில் இந்தியாவின் முதல் ஏஎம்சிஏ போர் விமானம் பிப்த் ஜெனரேஷன் போர் விமானம் இந்திய போர் தளங்களில் வலம் வரும் அடுத்தது சைனா ஏன் ஒரு பெரிய நீண்ட போருக்கு தயாராக இல்லை அப்படின்னு பார்ப்போம் இன்றைய நவீன காலகட்டத்தில் ஈராக் ஆப்கானிஸ்தான் மற்றும் பிற இடங்களில் நீண்ட காலமாக நடந்த அமெரிக்க தலைமையிலான போர் நடவடிக்கைகளின் காரணமாக அமெரிக்க இராணுவம் உலகில் வேறு எந்த ஆயுத படைகளையும் விட ஆர்கியூமெண்ட் எதுவுமே இல்லாமல் அதிக போர் அனுபவம் அமெரிக்காவிற்கே உள்ளது ஆனால் இப்ப இருக்கக்கூடிய கேள்வி சைனா தயாராகும் நவீன மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் கொண்ட போர்களுக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒரு பெரிய விஷயமா என்பதுதான் ஒரு பெரிய விவாதம் செய்ய வேண்டிய கேள்வி ஏன்னா இனிமேல் வரப்போகும் போர்கள் அதிநவீன ஆயுத போராக இருக்க போகிறது ஆனால் அமெரிக்கா பத்திரிகைகள் மிலிட்டரி ஜேர்னலிஸ்ட் பெரிய இராணுவ வல்லுநர்கள் அனைவருமே மிகவும் சுலபமாக சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயம் சைனா இராணுவத்திற்கு கிட்டத்தட்ட போர் அனுபவமே கிடையாது அப்ரைட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆனால் இன்று சைனாவின் இராணுவம் அதிகமான எண்ணிக்கையில் ஹெட்டர்னர்ஸ் என்று சொல்லும் அளவுக்கு மிகவும் மேம்பட்ட தொழில்நுட்ப ஆயுதங்களை கொண்டுள்ளது ஆனால் இந்த ஆயுதங்கள் மற்றும் உபகரணங்களை பயன்படுத்தும் முறைகளையும் அதன் உண்மையான சக்தியை புரிந்து கொண்ட வீரர்கள் சைனாவில் மிகவும் குறைவு உலகில் யாருமே அவர்களை ட்ரெயின் செய்ய தயாராக இல்லை அப்படித்தான் இருக்கும் எல்லா மூலைகளிலும் எதிரியை வைத்திருந்தால் அதுதான் நடக்கும் அதனால் தான் இன்று மொத்த உலகமே அவர்களின் ஆயுதங்களை சந்தேகத்துடன் பார்க்கிறது கடைசியாக சைனா இராணுவம் ஒரு பெரிய போர் மோதலை எதிர்த்து போராடியது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டில் மிகவும் அனுபவம் கொண்ட வியட்நாம் இராணுவம் சைனாவை கூனி குறுகி உட்காருமாறு செய்தது ஏனென்றால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதாம் ஆண்டு தொடக்கத்தில் அமெரிக்கா படையுடன் போர் செய்து வியட்நாம் இராணுவத்திற்கு கிடைத்த போர் அனுபவம் ஆனால் சைனா இராணுவம் அவர்களின் சொந்த மக்களை அடக்குவதற்கு மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது போர் யூகங்களும் யுக்திகளும் அவர்களுக்கு சுத்தமாக தெரியாது அல்மோஸ்ட் ஜீரோ அனுபவம் அது ஒரு கேவலமான விஷயம் அதை பற்றி இப்போது பேச வேண்டாம் விடுக மிகவும் குறைந்த திறன் கூட்டமாக வரும் காலாட்படை வீரர்களை சமாளிப்பதற்கான தந்திரங்கள் அவர்களுக்கு தெரியாது வரைபடங்களை இன்டர்பிரேட் செய்ய தெரியாது இன்டர்நேஷனல் வெப்பன் கோட் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ் படிக்க தெரியாது வரைபடம் பார்த்து தூரங்களை அளவிட தெரியாது துப்பாக்கி சுடும் தூரங்களை கணக்கிடுவதற்கான பிராக்டிக்கல் அனுபவம் இல்லாத காரணத்தால் பீரங்கி படைகளின் உண்மையான சக்தியை அவர்களால் பயன்படுத்த முடியாமல் இருப்பது அவர்களுக்கே ஒரு பெரிய அழிவாக முடியும் அப்படிப்பட்ட ஒரு தோல்வி பயம் ஒரு பேய் போன்ற உருவமாக அவர்கள் கண் முன்னே அலைகிறது சைனாவின் அதிகாரிகள் பெரும்பாலும் ஒரு கேவலமான தோல்வி வரும் என்ற சந்தேகத்தை காரணமாக வைத்து பல வகையான மோதலை புறக்கணிக்கும் வழியை தேர்வு செய்கிறார்கள் அங்கேயே சைனா நாட்டிற்குள்ளேயே அதை நினைத்து வருத்தப்படும் வல்லுநர்களும் பொதுமக்களும் பல கோடி உண்டு ஏற்கனவே கொஞ்சம் கொஞ்சம் அனுபவம் உள்ளவர்கள் கூட மிக சீக்கிரம் ஓய்வு பெறும் சூழல் அதற்காக சைனா ஒரு பெரிய போரை முற்றிலுமாக வெல்லவே முடியாது என்று அர்த்தம் கிடையாது அப்படி ஒரு பெரிய போர் நடந்தால் யாருக்குமே வெற்றி கிடைக்குமா என்பது ஒரு பெரிய கேள்வி ஏனென்றால் 
அப்படிப்பட்ட போரில் பெரிய உயிரிழப்பு மற்றும் பொருளாதார விளைவு சுற்றுச்சூழல் மற்றும் அரசியல் குழப்பங்கள் ஏற்படும் ஆனால் நாம் இங்கு வெற்றி என்று பேசுவது அவனது உடனடியாக நடக்க வேண்டும் என்ற ஆசை அது சைனாவுக்கு நடக்கவே நடக்காது ஒவ்வொரு படைக்கும் அவர்களது இமீடியட் தேவை டார்கெட் என்று ஒன்று உள்ளது அது சைனாவுக்கு இப்படி ஒரு அனுபவம் இல்லாத இராணுவத்துடன் நடக்காத காரியம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இரண்டாம் உலக போரின் ஆரம்பத்தில் அமெரிக்க இராணுவத்திற்கும் அதிக அனுபவம் இருக்கவில்லை ஆனால் அவர்களிடம் எல்லா வளங்களும் போரிடுவதற்கான ட்ரைனிங் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷனல் ஃபவுண்டேஷன் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி மூன்றாம் ஆண்டில் வட ஆப்பிரிக்காவில் உள்ள கேசரைன் கணவாயில் அமெரிக்க படைகளை ஜெர்மன் இராணுவம் தோற்கடித்த காரணத்தால் அதிலிருந்து விரைவாக மீண்டு வர வேண்டிய கட்டாயம் இருந்தது அனுபவம் கிடைத்தது ஆனால் இதற்கு முற்றிலும் மாறாக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூத்தி ஒன்றாம் ஆண்டில் ஈராக் இராணுவம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பதாம் ஆண்டு தொடங்கி எட்டு ஆண்டுகள் ஈரானுடன் போரிட்ட அனுபவம் உள்ள நாடாக இருந்த போதிலும் அவர்களது ஆயுதங்கள் உபகரணங்கள் அவர்களது போர் கோட்பாடுகளே சரியாக இருக்கவில்லை அமெரிக்கர்களின் நல்ல ஆயுதங்கள் உபகரணங்கள் பயிற்சி மற்றும் தயார் நிலை பனிப்போரில் கிடைத்த அனுபவம் காரணமாக ஈராக்கியர்களை விட குறைந்த அனுபவம் இருந்தாலும் அமெரிக்க தலைமையிலான கூட்டணி ஈராக்கை அழித்தது ஸ்ட்ராட்டஜி அளவில் சைனா மற்றும் அமெரிக்கா அல்லது இந்திய படைகளுக்கு இடையிலான ஒரு போர் இதுவரை இல்லாத யாருமே பார்க்காத ஒரு கொடூரமான போராக இருக்கலாம் அதன் ஆரம்ப மோதலின் விளைவு எந்த வழிகளிலும் செல்லலாம் போதுமான தயாரிப்பு மற்றும் பிளானிங் நல்ல ஆயுதங்களை பயன்படுத்தி சைனா முதல் இரண்டு அல்லது மூன்று தாக்குதல்களில் ஆதிக்கம் செலுத்தலாம் ஆனால் வெற்றி என்பது அவர்களுக்கு மிகப்பெரிய எட்டா கனி அடுத்தடுத்த தாக்குதல்களில் சைனாவின் பலவீனம் வெளிவரும் அவர்களால் பிளான் பி பிளான் சி பிளான் டி என மாற்றி அமைக்கும் அனுபவம் சக்தி இல்லவே இல்லை எனவே யாருக்கு அனுபவம் திட்டங்களை மாற்றும் திறன் ஒருங்கிணைக்கும் சக்தி வார் ஸ்டாமினா அதிகமாக உள்ளதோ அவர்களுக்கே வெற்றி கிடைக்கும் என்பது யாராலும் மறுக்க முடியாத உண்மை அப்படி பார்த்தால் சைனா எந்த ஒரு பெரிய போருக்கும் தயாராகவே இல்லை அவர்களால் தயாராக முடியாது என்பது மறுக்க முடியாத உண்மை மீடிய ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகே அடுத்தது இந்த வீடியோவில் உங்களுக்கு ஒரு பெரிய குட் நியூஸ் இருக்கணும்னு சொன்னோம்ல இன்னைக்கு நீங்கள் எந்த அமெரிக்கன் ஆர்டிகிள்ஸ் எந்த ஜேர்னல் எந்த ஃபினான்ஷியல் ஆர்டிகிள்ஸ் எடுத்து பார்த்தாலும் சைனா இஸ் கம்மிங் டவுன் சைனா இஸ் கிராஷிங் சைனா இஸ் கொலாப்சிங் அப்படிங்கிற செய்தி தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னைக்கு இப்போ இப்போ நீங்கள் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அதை போய் பாருங்கள் உங்களுக்கு புரியும் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் நடந்த பெரிய பொருளாதார சரிவை விட இன்று சைனாவில் மொத்த பொருளாதாரமுமே சரிந்துள்ளது அமெரிக்கா சைனா இடையில் இருக்கும் மோதல்களால் இன்று இந்த சரிவு நடந்துள்ளது ஃப்ளட்டு கிடையாது ஃப்ளட்டு வந்ததும் ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் தான் ஆனால் அதனோட இம்பாக்ட் இன்னும் தெரியல பட் இது வந்து அமெரிக்கா சைனா இடையில் இருக்கும் மோதல்களால் இன்று இந்த சரிவு நடந்துள்ளது நீங்கள் ஷேர் மார்க்கெட்டை ஃபாலோ பண்ணுறவங்களா இருந்தால் இதனுடைய இம்பாக்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப கிளியராக புரியும் இன்று ஒரே ஒரு நாளில் பல நூறு நிறுவனங்களின் ஸ்டாக்ஸ் இருபது பர்சன்டேஜ் முப்பது பர்சன்டேஜ் என குறைந்துள்ளது ஒரு பக்கத்தில் வெள்ளம் இன்னொரு பக்கத்தில் பொருளாதார சந்தையின் சரிவு அனைத்து அமெரிக்க நிறுவனங்களும் அவர்களுடைய பணத்தை சைனாவிடம் இருந்து திருப்பி எடுக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் நம்ம ஒரு சில மாதங்களுக்கு முன்பு நோஸ்ட்ராடமஸ் என்பவர் சைனாவில் வரப்போகும் அழிவுகள் பற்றி என்ன சொல்லியிருந்தார் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ நம்ம சேனலில் பதிவு செஞ்சுருந்தோம் அதுதான் இந்த அழிவுகளோ என்று யோசிக்க தோணுது மை டியர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நேரம் இருந்தால் அதையும் கொஞ்சம் பாருங்கள் ஒரு நல்ல இன்ட்ரெஸ்டிங் வீடியோ சைனாவின் அழிவு ஆரம்பித்து விட்டது கணிக்கப்பட்டு விட்டது அப்படின்னு ஒரு வீடியோ இருக்குது நான் முடிஞ்ச அளவுக்கு அந்த வீடியோவை டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்க பார்க்குறேன் அதை கொஞ்சம் பாருங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை இன்னும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மற்ற வீடியோஸ் பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக பிடிக்கும் பிடிச்சிருந்தா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் Thank you so much my dear friends for watching all my videos and supporting my channel. Until I come back with my next awesome video, it's bye bye from Suresh. Stay safe, stay positive, stay active and always dream big in your life. We will be able to do anything we can do in our lives, my dear friends. And please, please, please take care of your parents at home. Your father will be able to do it, my dear friends. Thank you.